గుడ్ మార్నింగ్ ఎవరి మీకు స్వాగతం సుస్వాగతం ఈరోజు మనం వచ్చేసాం బసవ విజయలక్ష్మి గారి దగ్గరికి బసవ విజయలక్ష్మి గారు వచ్చేసి బిఎస్సి బిఈడి అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం కివి కిడ్స్ ప్లే స్కూల్ అనే ఒక స్కూల్ ని రన్ చేస్తున్నారు ఒక హార్డ్ వర్కింగ్ డైనమిక్ లేడీగా తన ముందుకు వచ్చి ఈ రోజు చాలా మంది కిడ్స్ కి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ యాక్టివిటీస్ అంటే ప్లే స్కూల్ లో యాక్టివిటీస్ అన్ని చేసి చిన్న పిల్లలకి సంబంధించి ఒక డిఫరెంట్ మైండ్ అంటే ఈ రోజు చిన్న పిల్లల భవిష్యత్ ఏదైతే ఉందో రేపు రోజు వాళ్ళు ఉజ్వలంగా ఉండాలంటే ఈ చిన్నప్పుడు పీపీ వన్ పీపీ టూ క్లాస్ నుంచి ట్రైనింగ్ అంతా ఇచ్చుకుంటూ వెళ్ళాలి సో ప్రస్తుతం మనం వాటితో ఉన్నాము బసవ విజయలక్ష్మి గారు నమస్తే అండి మేడం లైక్ కివి కిడ్స్ ప్లే స్కూల్ అసలు ఈ స్కూల్ ని మీరు పెట్టడానికి ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి మీకు స్ఫూర్తి ఏమైనా ఉందంట స్ఫూర్తి అంటే ఏ కదండి ఐ లవ్ టీచింగ్ అండి ఓకే సో లైక్ ఆ వీ నీడ్ టు స్పీక్ అట్ ది రైట్ యూస్ వర్క్ ఫర్ దట్ ఓకే సో ఆ బ్యాంక్ లో చేస్తే కూడా ఐ వాస్ అరౌండ్ టీచింగ్ టీచింగ్ చేస్తుండే దాని వీకెండ్స్ లో అలా ఓకే సో ఐ వెరీ ఇంట్రెస్టెడ్ టీచ్ సంబడి సంథింగ్ విచ్ దే డజంట్ నో ఓకే నౌ దిస్ మీట్ అంటే మనం టీచ్ చేసిన వాళ్ళు దే షుడ్ ఎక్సెల్ ఇన్ దట్ ఫీల్డ్ వాటెవర్ వి టీచ్ దే షుడ్ బి పర్ఫెక్ట్ అండ్ ఎక్సెల్ ఓకే సో బేసికల్లీ ఫౌండేషన్ అనేది స్ట్రాంగ్ గా ఉంటే చైల్డ్ కెన్ ఎక్సెల్ అట్ ఎనీ లెవెల్ Okay. And uh, now this is what I want to say, every child is unique. Okay. There is a talent in the world. So, if we are able to help in the correct way, we are able to help in the correct way. That is why we are able to help in the foundation level. That is why we are able to help in the foundation level. Okay. So, I thought, let me start a good school, which can provide all facilities as well as uh, scope to develop the child in all the areas. Okay. We are thinking levels, different activities. It's like uh, my own thought. చిన్న పిల్లలకి అంటే లైక్ పేరెంట్స్ అనేవాళ్ళు ఇంట్లో ఉంటే ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత పేరెంట్స్ కదా ఎక్కువ కేర్ మీరే తీసుకుంటున్నారు ఇంత చిన్న చిన్న పిల్లల్ని ఈ అంటే లైక్ కేర్ తీసుకున్న విషయం అవ్వచ్చు లేకపోతే వాళ్ళకి చెప్పే విషయం అవ్వచ్చు అవన్నీ అంటే ఆ చాలా జాగ్రత్తలు ఉండాలి సో వాళ్ళు వాళ్ళు మోల్డ్ అవుతుంటారు మనకి డెఫినెట్ గా అవుతారండి పిల్లలు ఎలా అంటే మనం ఎలా చెప్తే మనం ఏ దారిలో తీసుకొస్తే అలా వస్తారు ఎలా చెప్పాలి అంటే జస్ట్ మనకి ఇప్పుడు క్లే ఎలా ఉంటుంది మనం ఏ మోల్డ్ దానిపైన వేస్తే అలా వస్తుంది దే ఆర్ వెరీ లైక్ దట్ అనమాట మనం ఎలా మలుచుకుంటే అలా వాళ్ళకి నచ్చిన విధానాల్లో చెప్తే డెఫినెట్ గా ఉంటారు మిడన్ పిల్లలు అంటూ ఉండరు కాబట్టి మీరు అన్నట్టు కేర్ అదంతా చాలా అవసరం వాళ్ళు మన మనకి చెప్పి వాళ్ళు అర్థం చేసుకుని కొంచెం మీరు మాకు చాలా కేర్ఫుల్ గా ఉంటారు ఓకే అండ్ ఇప్పుడు కిడ్స్ అంటే ఇప్పుడు ప్రశ్న అంటే మీరు డిఫరెంట్ యాక్టివిటీస్ చేస్తున్నారు కానీ పిల్లల కోసం అంటే చాలా మంది పేరెంట్స్ ఎవరికి ఛానల్ చూస్తారో వాళ్ళకి కూడా తెలిసిన తెలియాల్సిన విషయం ఏంటంటే అబాకస్ అవ్వచ్చు లేకపోతే డ్రాయింగ్ అవ్వచ్చు లేకపోతే సాంస్క్రిట్ అవ్వచ్చు ఈ ఏజ్ నుంచే మీరు ఇవన్నీ ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నారు సో డెఫినెట్ గా వాళ్ళకి ఫ్యూచర్ లో హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది సో ఈ ఇవన్నీ అంటే లైక్ ఈ ట్రైనింగ్ ఇదంతా ఇస్తున్నారు కదా సో ఈ పిల్లలు దీనికి సంబంధించి అవైర్స్ అవ్వచ్చు ఇంకోటి అవ్వచ్చు అంటే లైక్ ఇప్పుడు మనం డిజి క్లాస్ రూమ్స్ అని చూస్తున్నాం మనం సో వాళ్ళకి ఏమైనా బొమ్మలు చూపించి ఆ పిల్లలకి దాని ప్రకారం చేయండి అని చెప్తే డెఫినెట్ గా వాళ్ళకి ఇంకా కొంచెం ఉంటుంది సో దట్ కైండ్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ కూడా ఇస్తుంటారు దానిలో ఉండిపోతుంది 
మీరు యాక్చువల్ గా ఈ టీచింగ్ ప్రొఫెషన్ లో ఒక అఫెక్షన్ తో పిల్లల మీద ఉన్న ప్రేమ తో ఈ రోజు మీరు రావడం జరిగింది కాబట్టి మీరు డెఫినెట్ గా సక్సెస్ అవుతారు స్కూల్ లో సో మీరు యాక్చువల్ గా ఎప్పుడైతే వెన్ యు ఆర్ వెన్ యు హావ్ స్టార్టెడ్ యువర్ కెరియర్ అంటే మీరు బిఎస్సీ చేసి బీఈడీ చేసిన తర్వాత అంటే చిన్నప్పటి నుంచి డ్రీమ్ ఏదైతే కెరియర్ లో అనుకున్నారో అది ఇప్పుడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఇచ్చే ఉంటుంది సో ఇదే కదా మీ ఎంటైర్ టార్గెట్స్ ఇన్ ఒక అనుకున్నారు ఎందుకంటే ప్రిన్సిపల్ అయినప్పటికీ బండి ఉంటుంది టీచర్ అంటే ఒక క్లాస్ బండి బట్ ప్రిన్సిపల్ అయినప్పటికీ ఏంటంటే ఒక పది మంది టీచర్స్ చూసుకోవాలి అలాగే కిడ్స్ చూసుకోవాలి ఇది స్ట్రెస్ క్యాంప్ ఇస్ స్ట్రెస్ మేనేజ్మెంట్ అనిపిస్తుందా లేకపోతే యూఆర్ ఫీలింగ్ హ్యాపీ దట్ నా యూఆర్ రూలింగ్ ఇన్ సచ్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు కిడ్ స్కూల్ అనేది ఈరోజు లైక్ మీరు ఇంటీరియర్ డిజైనింగ్ చూసాను మేడం చాలా అంటే పిల్లలు చూస్తే చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యారు ఎందుకంటే ఫస్ట్ అట్మాస్ఫియర్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ విజువలైజ్డ్ గా పిల్లలు ఎప్పుడైతే చూస్తారో వాళ్ళకి ఏంటంటే ఇట్ విల్ బి లైక్ ఏంటంటే ఏదో మనం ఆడుకోవడానికి వచ్చినట్టుంది అనే దాంతో చదువుకుంటే వాళ్ళ ఎడ్యుకేషన్ ఇంకా బాగుంటుంది సో ఆ రకంగా మీ స్కూల్ ని మీరు డిజైన్ చేయడం జరిగింది సో ఈ డిజైన్ ఈ కాన్సెప్ట్ మొత్తం మీదేనా మ్యామ్ అంటే స్కూల్ థింక్ ఎవరైనా ఉన్నా కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సమ్ పీపుల్ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ వెన్ సీ డిఫరెంట్ కలర్స్ కొంతమంది ఫ్లవర్స్ చూసి హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు చిన్న పిల్లలు కాబట్టి నా యూ సి లైక్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద చిల్డ్రన్ దే లైక్ కార్టూన్స్ సో నేను అలా ఆ థీమ్ తో తీసుకున్నాను మ్యాక్సిమం పిల్లలకి నచ్చేవే చూసి తీసుకున్నాను మనం ఎంత స్ట్రెస్ గా ఉన్నా సరే అవి చూసినప్పుడు వీల్ ఫీల్ రీఫ్రెష్ మన మైండ్ రీఫ్రెష్ అవుతుంది అండ్ విల్ బి బూస్టెడ్ విత్ న్యూ ఎనర్జీ టు సంథింగ్ సో అది బేసిక్ గా మీరు అన్నట్టు స్ట్రెస్ ఫీల్ అవడం అంటూ ఏం లేదండి ఇష్టపడి చేసే దాంట్లో కష్టం ఉంటుంది సో ఐ లవ్ యాక్చువల్లీ టేక్ ఛాలెంజ్ ఛాలెంజెస్ తీసుకోవడం నాకు ఇష్టము ఆ స్ట్రెస్ వచ్చే కొద్దీ ఐ విల్ బి ఎంజాయింగ్ మోర్ అనమాట బికాస్ ఐ ఫైన్ వేస్ హౌ టు గెట్ అవుట్ అవుతాయి మనం బాగా సర్ప్రైజ్ చేస్తే కొంతమంది అది భరించలేదు కానీ బట్ ఐ టేక్ ఇట్ ఇస్ ఇన్ ఏ పాజిటివ్ మేనర్ అది నాకు అనుకూలంగా మార్చుకోవడానికి నేను ట్రై చేస్తాను అండ్ ఇది చాలా అంటే కిడ్స్ అందరికి ఏంటంటే ఇది ఒక నెక్స్ట్ హోమ్ లాగా లైక్ ఏంటంటే స్కూల్ అంటే భయం పిల్లలకి ఏడుస్తూ ఉంటారు నెక్స్ట్ హోమ్ అంటే ఏంటంటే దే ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే పేరెంట్ అండ్ కేర్ కూడా ఉంటుంది కాబట్టి ద వే యు ఆర్ లైక్ యు నో టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ కిడ్స్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ లుకింగ్ లైక్ ఇట్ ఈస్ అ నెక్స్ట్ హోమ్ సో ఈవెన్ దే షుడ్ ఫీల్ దట్ అదర్వైజ్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ కి సంబంధించి పిల్లలు దగ్గర రోజు ఉద్యోగాలు భవిష్యత్తు రావాలంటే వాళ్ళు స్ట్రెస్ లో ఉంటే రాదు ఎందుకంటే ఏడుస్తూ ఉంటే రాదు సో మేము ఇక్కడ వచ్చి చూసినప్పుడు వి ఫెట్ వెరీ హ్యాపీ దట్ అందరు పిల్లలు ఆడుకుంటున్నారు ఎవరు ఇంకింత చిన్న చిన్న పిల్లలు ఏడకుండా ఉండడం అనేది రియల్లీ అంటే మీరు లైక్ హౌ యూ మోడెడ్ దట్ రియల్లీ గ్రేట్ ఆఫ్ ఇన్ సో ఇప్పుడు లైక్ ఇప్పుడు ఈ కివి కిడ్ స్కూల్లో ఇప్పుడు ఈ యాక్టివిటీస్ ఏమైతే ఇప్పుడు సమ్మర్ క్యాంప్ అవ్వచ్చు లేకపోతే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ యాక్టివిటీస్కి సంబంధించి అవ్వచ్చు మీ పొద్దున స్పోర్ట్స్ లాంటివి కూడా కండక్ట్ చేసే ఆలోచన ఉన్నాయి అంటారు మేడం స్పోర్ట్స్ అంటే ఈ ఏజ్ వాళ్ళకి సంబంధించి మ్యాక్సిమం ఇండోరే ఉంటుంది కాబట్టి ఫస్ట్ ఐమ్ కాన్సన్ట్రేటింగ్ ఆన్ ఇండోర్ డెఫినెట్లీ కాంపిటీషన్స్ కి అయితే తీసుకెళ్తాను నేను బికాస్ ఎస్ వేర్ ఎవర్ ఐ గో లైక్ మై చిల్డ్రన్ సుడ్ షుడ్ ఎక్సెల్ అనమాట మా స్కూల్ లో పిల్లలు అంటే దే ఆర్ లైక్ మై చిల్డ్రన్ సో వాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా దే షుడ్ ఎక్సెల్ అనేది నా ఫీలింగ్ డెఫినెట్ గా కాంపిటీషన్స్ అన్నిటి తీసుకెళ్తాను వేర్ ఎవర్ ఐ వర్క్ దట్ ఇయర్ ఆల్సో ఆన్ టేక్ ఎట్ చిల్డ్రన్ Okay. Like I feel maximum my, my support always will be there. Okay. But uh, the winner of 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 the winner. మ్యామ్ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మీరు స్కూల్లో చాలా బిజీ ఉన్నారు అండ్ మ్యాక్సిమం టైం స్కూల్కి స్పెండ్ చేస్తున్నారు అండ్ పిల్లలందరినీ ఏంటంటే చాలా బాగా కేర్ తీసుకుంటున్నారు చిన్నపిల్లల్ని కేర్ తీసుకొని పేరెంటల్ కేర్ ఇవ్వడం అనేది ప్రిన్సిపల్ కే లైక్ ఆ స్కూల్కి సంబంధించిన యాజమాన్యానికి అది అక్కడ నుంచి కానీ తెలుగుతుంది ఎంతమంది సో ఇప్పుడు మీరు ఎంతమంది టీచర్స్ ఉన్నారు మ్యామ్ స్కూల్లో మీరు <laughs> అంటే లైక్ వెన్ యూ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ యువర్ స్టడీస్ అంటే ఎవరు తెలిసిన
ఈ రోజు ఒక అడ్మినిస్ట్రేటివ్ కి సంబంధించిన స్కూల్స్ అని రన్ చేయడం అంటే మామూలు విషయం కాదు అందులో చిన్న చిన్న పిల్లలు మామూలుగా సెవెంత్ క్లాస్ టెన్త్ క్లాస్ పిల్లలు అయితే ఓకే సో మీరు ఏదైతే అనుకున్నారో మీరు ఇప్పటి వరకు రీచ్ అయింది అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అయిన అనుకుంటారు పాటు ఒక మంచి మనసు కూడా ఉండాలి సో ఆ మంచి మనసు ఉన్న ఆలోచనతో మీరు ఈ కిడి ఫ్రూట్ స్కూల్ ని మీరు స్థాపించారు కాబట్టి డెఫినెట్ గా మీరు సక్సెస్ అవుతారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దీనికి సంబంధించిన మీ ఎడ్యుకేషన్ లెవెల్స్ కూడా చాలా బాగున్నాయి కాబట్టి దీనికి సంబంధించిన రేపు ఎడ్యుకేషన్ లెవెల్స్ పెరిగి పిల్లలందరి భవిష్యత్తు కూడా ఉద్యోగంగా ఉంది మ్యామ్ సో ఈ ఛానల్ చూస్తున్న పేరెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరికి మీరు ఇచ్చే సజెషన్ ఏంటి మ్యామ్ మనము అంటే ఎక్కడ చ ఎక్కడ చదివితే బాగుంటుంది అక్కడ చదివితే బాగుంటుంది అని కాకుండా పర్సనల్గా మనం వెళ్ళి కనుక్కొని మన పిల్లలకి ఏ ఎన్వైన్మెంట్ సూట్ అవుతుంది ఆ ఎన్వైన్మెంట్ చెప్తే వాళ్ళు హ్యాపీగా లర్న్ చేస్తారు మన ఐడియాస్ వాళ్ళపైన సక్సెస్ చేయడం కాకుండా వాళ్ళకి నుంచి కూడా వెరీ నైస్ మ్యామ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మీ అమూల్యమైన సమయాన్ని మాకు కేటాయించి మా ప్రేక్షకులతో మీ యొక్క స్కూల్ విషయాలు అండ్ మీ విషయాలు పంచుకున్నందుకు మా ఛానల్ తరఫున అలాగే మా ప్రేక్షకుల తరఫున మీకు థ్యాంక్స్ తెలుపుతున్నాం సో ఇదండి మన బసవ విజయలక్ష్మి గారితో ఒక స్పెషల్ ఎక్స్క్లూజివ్ ఇంటర్వ్యూ కివీ కిడ్స్ స్కూల్ ని స్థాపించి తమ ఒక మంచి మనసుతో ముందుకు వెళ్తున్నారు ఏ విధంగా అంటే పిల్లలు రేపు పొద్దున పెరిగిన తర్వాత నేను చాలా మంది పిల్లల్ని చూడాలి వాళ్ళ ఉజ్వలమైన భవిష్యత్తు నేను చూసి నేను ఆనందం ఫీల్ అవుతాను అంటున్నారు సో జనరల్ గా ఏంటంటే ఒక పేరెంటల్ కేర్ తీసుకుని స్కూల్స్ చాలా తక్కువ సో పేరెంటల్ కేర్ తీసుకొని వాళ్ళ యొక్క మంచి ఉజ్వలమైన భవిష్యత్తు ప్రసాదించడం అనేది ఒక గురువుగా ఇలాంటి స్కూల్స్ డెఫినెట్ గా ప్రూవ్ చేసుకుంటాయి సో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఏదైతే ఉందో ఈ పిల్లలకి సంబంధించిన పేరెంటల్ కేర్ విషయంలో డెఫినెట్ గా మీరు కూడా మీ యొక్క పిల్లలు తీసుకొచ్చి ఇక్కడ జాయిన్ చేయొచ్చు అనే దానిలో ఎనీ అన్డౌట్ గా మీరు ఆలోచించవచ్చు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ యూ కెన్ లెట్ దమ్ మేక్ యువర్ కిడ్స్ జాయినింగ్ ద స్కూల్ సో ఫర్దర్ గా నెక్స్ట్ సెలబ్రిటీతో కలుగుతాం అంటే దాని సైనిక్ ఆఫ్